Also das ist ein Auto, ich muss also wirklich sagen, ich glaube, das ist der schönste von mindestens 10 oder 12 Z8, die wir bisher verkauft haben, die wir jetzt im Programm haben. Haben wir gerade bekommen, jetzt fahren wir, jetzt zeigen wir euch mal, wie der geht. Tolles Auto. Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei Cargold bei unserem nächsten Autodreh. Hier heute Morgen in einem absolut traumhaften BMW Z8. Den haben wir gestern Abend bekommen. Der Wagen kommt aus Oberfranken. Tip top gepflegt, hat jetzt genau hier, kann man das sehen, 22.700 Kilometer gelaufen. Was sehr, sehr wenig ist. Alles dokumentiert, alles Checkheft gepflegt. Er hat alle Extras dabei, die es braucht. Und was ich ja absolut stark finde, das ist diese tolle Farbe. Guckt euch das mal an. Der ist zweifarbig, das sieht aus wie Klavierlack hier oben. Das ist so klasse gemacht. Dann hier alles aus feinstem Handschuhleder. Und außen ist der Wagen pechschwarz. Das heißt, er ist schwarz-rot, innen und außen schwarz. Also seitdem ich das Auto jetzt hier gesehen habe, wir haben ja schon über zehn Stück verkauft vom Z8, muss ich sagen, das ist mein Favorit. Das ist der schönste Z8, den wir bisher gehabt haben, den ich bisher gefahren bin. Und was man merkt, als ich vorhin da war, das Dach drauf, der riecht noch fabrikneu. Also das Auto ist irgendwie völlig unbenutzt, wie man das gemacht hat. Trotz der 23.000 Kilometer weiß ich nicht. Aber das ist ein absolut sensationell neuwertiges Auto. Und dazu kommt noch, dass der Besitzer den ganzen Wagen hat folieren lassen, damit er keine Steinschläge bekommt oder ähnliches. Also wirklich toll, wirklich toll. Und dann die Farbe, wir zeigen euch das gleich mal. Wir haben auch gesagt, wir brauchen heute gar nicht so weit fahren, weil es halt acht bis der Bini fahren. Habt da auch schon alles gesehen, ich habe euch das auch alles schon erklärt. Er hat 400 PS, ist ein deutsches Auto, hat eine 8 Zylinder Maschine, macht 4,7 Sekunden von 0 auf 100, ist geschaltet, könnt ihr hier sehen, auch neuwertig. Sechsgangschaltung vorne links rückwärts. Ja, das ist ein Auto, hier guckt euch das mal an, das ist wirklich fantastisch. Hier ist der Tank, hier vorne der Drehzahlmesser, rechts äh, Wassertemperatur, aber der, der Zustand von dem Wagen, also der hat einen Zustand, als ob er 5000 gelaufen hat. So zeigt sich dieser Wagen. Und äh, ist ja ein sehr modernes Auto, obwohl er mittlerweile 20 Jahre alt ist. Aber hat eigentlich Technik von heute, kann man sagen. Hat schon Airbag, hat schon ASR. Also hat schon die ganzen Helferlein, die wichtig sind, wenn es doch mal kritisch wird. Wenn man vielleicht in eine schwierige Fahrlage kommt, Fahrsituation kommt, in Schleudern kommt oder so, da ist das einfach gut. Nur wie gesagt, der Dampf bei so einem Auto, ich zeige euch das mal, also wenn wir hier drauf... Also der rauscht richtig nach vorne, ist ja ein M-Motor, war sonst in den absoluten Sportversionen verbaut und rauscht richtig ab. Also macht wirklich Spaß zu fahren. Ganz fahraktives Auto, sportlicher Wagen, richtiger Sportwagen. Und ein gutes Auto gehört wirklich in jede Sammlung. Wir haben so viele Kunden, alle haben sie ein Z8. Weil damit kann die Frau auch mal fahren, damit kann man auch am Wochenende mal schnell wohin fahren. Der ist top modern, modernste Technik. Da geht nichts kaputt, wenn ein Oldtimer habt, der 50, 60 Jahre alt ist, kann immer mal was sein. Oder wenn Starten dauert ein bisschen, der ist sofort da. Boah, der zischt aber ab, was? Und liegt super auf der Straße. Also wirklich, liegt super auf der Straße. Traumhaft schönes Auto. Das ist richtig was zum Fahren, was richtig Fahrfreude macht. Wir haben ja mal früher dieses Freude am Fahren, das kommt ja von BMW. Wir haben ja mittlerweile, <lacht> unser Leitsatz kennt ihr ja Freude am Auto. Und das äh, ist auch das, was wir immer wieder bei den ganzen Videos feststellen. Und auch selber, wir haben wirklich Freude am Auto, deswegen nennen wir das auch so. Ja, ich sitze hier gerade in diesem wunderschönen Z8. Schaut euch das mal an. Hier beispielsweise die rot-schwarzen Ledersitze. Die sind ja wirklich fabrikneu. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Denn das ist ja ganz feines, edles Leder. Aber da ist nicht ein Kratzer, da ist nicht eine Schramme. Da sind keine Sitzfalten, überhaupt gar nichts. Der Wagen zeigt sich wirklich neuwertig bei 22.000 Kilometern. Vielleicht mal so ein paar kleine Designelemente. Schaut euch über diesen wunderschönen Spiegel an hier vorne. Also echt klasse gemacht von BMW. Die haben auf gute Details geachtet. Hier die Sonnenblende ist natürlich nicht übermäßig groß. Mit Spiegelchen drin hat man auch 
drauf geachtet. Finde ich ein ganz nettes Detail und alles aus feinstem Leder. Auch der Fensterrahmen, das ist alles Leder. Und wenn ihr euch das bei unserem Auto mal anguckt, das hier sieht aus wie Klavierlack. Leder ist wirklich neuwertig, kann man sagen. Auch hier die ganzen Aluminium-Einfassungen von der Klimaanlage, von der Lüftung. Er hat natürlich eine Klimaanlage, was man hier vorne sehen kann. Hier vorne ist der Schalter fürs Verdeck, hoch und runter. Ähm, hier vorne ist die Alarmanlage, Sport ist Sport, Fahrwerk. Und hier könnt ihr von innen alles verriegeln. Also wirklich schon ganz moderne Extras, die es bei heutigen Autos auch gibt. Man darf nicht vergessen, der Wagen ist immerhin 20 Jahre alt. Ist damals ungefähr 6000 Mal gebaut worden, war ein absolutes Highlight. Und wirklich gute gibt es heute nicht mehr ganz so viele, weil die Leute die Autos oft auch gefahren sind. Das ist ein Auto, das könnt ihr fahren, ganz normaler Alltagsklassiker. Der hat 400 PS, der ist schneller auf der Autobahn, der fährt 250 Stundenkilometer. Könnt ihr alles damit machen mit dem Auto. Aber seit es das Auto gibt, der hat damals 123.000 Euro gekostet. Der kostet mittlerweile ungefähr das Doppelte. Gehen die Preise immer so nach oben. Wenn ihr ein gepflegtes Auto von dem bekommen könnt, kauft ihn euch. Es ist eine super Wertanlage, hundertprozentig. Ja, ich steige jetzt mal aus. Er piept, das Licht war an. Also wenn er hier mal die, in die Türen hineinschaut, es sind überall noch die Originalfolien drauf. Da ist nichts verkratzt, auch hier an den Türen. Also das Auto, da hat wirklich einer so dermaßen drauf geachtet, alles im Neuzustand zu belassen. Ist aber eigentlich toll. Ist ja normalerweise, wird ja so ein Wagen benutzt, aber der ist hier wirklich, als ob er 3, 4, 5.000 Kilometer gelaufen hat. Das ist schon fantastisch. Was unser Eigentümer auch gemacht hat bei dem Auto, ist euch glaube ich schon aufgefallen, der Wagen hat Alpina-Felgen. Die waren ja nicht serienmäßig, die gab es nur beim Alpina mit Automatik. Er hier hat Schaltung, aber er hat diese tollen Felgen drauf. Also ich finde, das ist ein wirkliches Sahnestück. Also so muss ich das Auto beschreiben. Und so rein aus dem Bauchgefühl, so Autos ist ja immer was mit Seele und Bauch. Das ist der schönste Z8, den wir bisher gehabt haben. Der hat eine so tolle Ausstrahlung. Auch dieser tiefschwarze Lack, weil der Wagen zellophaniert ist. Dann ist er nie irgendwie groß über die Autobahn bewegt worden. Also das ganze Auto zeigt sich ja wirklich in einem neuwertigen Zustand. Schaut euch das mal an. Das ist doch ein, ein Gedicht von Auto. Also das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube nicht, dass wir den sehr lange haben werden. Ich kann mir gut vorstellen, wenn der Film hochgefahren wird, es dauert ja mal ein paar Tage, bis wir das gerendert haben, unvertont und bis die ganzen Kameras ausgewertet, zusammengeschnitten sind, ist der möglicherweise schon weg. Aber das ist wirklich ein absoluter Traum. Also schaut euch das Auto an. Ist natürlich unfallfrei. Der steht da wie ein Neuwagen. Und dann in dieser Farbe, also muss ich sagen, finde ich mit am schönsten. Man kann die ganzen Details, die ganzen Blinker, man sieht das so schön in dem Schwarz. Es gibt das Auto ja auch in schwarz-schwarz, aber da finde ich, sieht ein bisschen tot aus. Ich meine, ist schon auch toll, aber das hier schwarz-schwarz-rot, das ist einmalig schön. Also als ob der Wagen der Farbe sein müsste. Dann hat er übrigens, das ist ganz interessant, so etwas ähnliches wie ein Windshot. Ihr müsst mal gucken, das sind hier, also einmal, wenn er sich überschlägt, das ist so ein reiner Sicherheitsaspekt. Dann liegt er hier auf und dann liegt er da auf. Und er hat hier hinten, das ist sowas ähnliches wie ein Windshot, das haben die toll gelöst, als ich eben gefahren bin, es zieht überhaupt nicht in den Wagen. Guckt euch das mal an. Also was ich ja so irre finde, ist der Zustand von dem Auto. Der ist ja wirklich fabrikneu. Wenn es sowas gäbe wie Auto der Woche, da haben wir ihn. Den finde ich total toll. Wir haben die Woche einige Autos wieder bekommen. Ist ja eigentlich der legendäre Nachfolger des legendären, nein umgekehrt, der Nachfolger des legendären BMW 507. Ist ja heute ein absolutes Highlight, wenn man 507 hat, der kostet 2 Millionen Euro. Ihr könnt aber ganz sicher sein, dass dieses Auto noch eine große Zukunft vor sich hat. Bin ich ganz, ganz sicher. Das ist ein Wagen, der wunderschön gelungen ist. Da hat BMW einen ganz, ganz großen Wurf hinbekommen. Da unten ist so ein Kombinationshebel. Einmal für Tanken, einmal für den Deckel hinten. Das liegt hier alles hinten drin. Könnt ihr sehen. Guck mal hier, ist das Modellautochen. Das gehörte damals dazu, aber das wollen wir jetzt gar nicht mal auspacken. Also hier ist auf jeden Fall der Modell. Das gleiche Auto ist hier drin. Als Modellauto hat BMW damals mitgeliefert. Dann haben wir hier vorne das Buch. Also der Wagen ist mit Prospekt, mit allem, was es braucht. Hier ist das Buch, hier ist Prospekt. Es ist alles dabei, wie der Wagen damals geliefert wurde. Und natürlich auch das Original Hardtop. Ich mache das mal wieder zu. Das hat er auch. Auto hat, ist wirklich komplett. Ist was von Sammler. Wenn also jemand sagt, das Auto möchte ich in der Sammlung stehen haben, der Wagen ist absolut vollständig und wir können alles mitliefern, was das Werk damals auch mitgeliefert hat. So, wollen wir vorne mal aufmachen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo das da auf... Warte mal. Ja. ja, alles klar, habe ich auch gefunden. Schaut mal hier runter. Weiß ich gar nicht, wo der... 
Servus. So, guck mal hier rein. Genauso neu, wie er innen aussieht, sieht er auch hier unten drunter aus. Es ist wirklich ein fabrikneues Auto. Der ist immer noch bei so einem Wetter wie heute aus der Garage geholt worden. Der ist wirklich fabrikneu, schaut man hier. Und das haben Leute besessen, die immer nur im Detail wirklich geguckt haben. Da ist nichts angegangen. Also das gibt es ja öfter mal, wenn ein Auto lange gestanden hat oder wenn da so ein bisschen was mit wenn es Aluminium angegangen ist von Feuchtigkeit, ist ein neuwertiges Auto. Also neuer kann so ein Z8 nicht sein. Ja, dann wollen wir mal weiterfahren. Ja, wunderschönes Auto, tolles Wetter, da kommt so richtig Freude auf. Also das Auto kann ich jedem empfehlen, der Lust hat auf fahraktives Fahren, der gut Geld anlegen möchte. BMW ist eine sportliche Marke und ich meine, dass das Auto noch seine Zukunft vor sich hat. Ich glaube, die Autos, die werden, wenn sie in der, in der Qualität sind, in absehbarer Zeit das Doppelte kosten. Hat auch einen schönen Sound, der Wagen. Klingt richtig kräftig, richtig kraftvoll. Naja, echte 8 Zylinder und echte 5 Liter, das ist was. Das gibt es heute fast gar nicht mehr so oder kaum noch. Ein richtig schönes Sportgerät. Oh, haha, jawohl. Hat einen schönen runden Antritt. Ne? Der kommt so richtig schön von unten. Hat kein Turboloch und das alles hat er alles nicht. Der drückt schön nach vorne. Also macht Spaß zu fahren und fährt sich sehr leichtgängig. Also was mir auffällt, der hat ja eine Servolenkung logischerweise. Ein ganz, also genauso filigran, wie das Lenkrad aussieht, genauso filigran fährt der Wagen. Fährt sich wirklich ganz leichtfüßig. Ah, schönes Autochen. Ja, wunderschöner Sportroadster, kann ich euch wirklich empfehlen, nicht nur weil er so einen Spaß macht, das Auto ist ja universell gut ein einsetzbar, hoher Wert, hoher Wert gewinnt vor allen Dingen, schaltet sich übrigens auch für Frauen, ganz leicht zu fahren, ihr könnt ja hier sehen, die Sechsgangschaltung, das H, also das Auto fährt sich ganz, ganz unkompliziert und auch verhältnismäßig weich, obwohl er einen tollen gerade Auslauf hat, das merkt man. Und ja eigentlich einen sehr schweren Achtzylinder-Motor vorne drin, spürt man nicht. Ist ein Auto, was sich total leicht fährt, einen tollen gerade Auslauf hat und leicht bedienbar ist. Finde ich auch ganz wichtig. In sowas fahren ja manche Damen auch mal gerne. Ist ja für eine Frau auch ein ganz schickes Auto, wie ich meine. Also da ist der Wagen sicherlich wie für gemacht. Ja, in Bayern haben jetzt die Ferien begonnen. Jetzt ist es bei uns ein bisschen voller geworden. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein bei unseren Probefahrten. Aber wir haben hier ständig irgendwelche fremden Autonummern die natürlich, weil jetzt die Corona-Krise auch ein bisschen abgeebbt hat, jetzt natürlich hier gerne in Bayern Urlaub machen. Schaut mal nach vorne. Gerade aus der Simsee, wie wunderschön das jetzt ist bei so einem Wetter, ist das natürlich traumhaft. Und wenn man dann noch in so einem tollen, knackigen Sportroadster sitzt wie diesen BMW Z8, ist das ein absoluter Genuss. Heute ist es auch zum Glück nicht ganz so heiß. Also es ist halt nicht so warm beim Offenfahren. Es hat hier 24 Grad, genau richtig. Ja, ist wirklich ein schöner Sportwagen. Also wenn man denkt, dass der Wagen 20 Jahre alt ist, der könnte eigentlich so vom Design und so retro, ist ja ein Retro-Auto genau genommen, könnte auch schon 40 oder 50 Jahre alt sein. Aber das Schöne ist, dass er diese ganz moderne Technik hat. Also wer so mit den älteren Autos nicht ganz so klarkommt, so mit den Technik oder mit der Technik der 50er, 60er Jahre, der ist mit so einem Z8 super aufgehoben hier, weil den könnt ihr wirklich fahren, den könnt ihr toll einsetzen, der hat richtig viel Kraft. Hat einen schönen Sound und ich meine, ist auch ein Sympathieträger. Es ist kein protziges Auto. Ah, da rauscht ganz schön ab. Aha. Eine ganz agile Achtzylindermaschine. Also schnell genug fährt das Auto, kann ich euch sagen. 
4,7 Sekunden auf 100 macht er mindestens. Und er ist ja genauso schnell weiter auf 200. Das Auto rauscht richtig ab. Tolle Fahrwerte. Macht Spaß, den Wagen zu fahren. Und er hat ja ein Design. Guckt euch das mal an. Die Instrumente komplett in der Mitte angeordnet und gucken aber hier rüber. Also schauen zum Fahrer. <lacht> ist total zeitlos. Wirklich schön gemacht. Ich bin der Meinung, BMW hat hier einen ganz, ganz großen Wurf äh, gelungen. Den ist ein großer Wurf hier gelungen mit diesem Wagen. Wunderschönes Auto. Total zeitlos. Er fährt sich toll. Und er fährt sich leicht. Man merkt nicht, dass er diesen schweren Motor vorne drin hat. Das merkt man überhaupt nicht. Schaltet sich toll, bremst sich Ast rein, vier Scheibenbremsen, hält das Auto gut an, verzögert optimal. Ja, liebe Freunde, das war unsere Probefahrt, haben wir heute mal bis nach Rosenheim gemacht. Darf mich verabschieden, ich hoffe, ihr habt euch wieder ein bisschen was mitnehmen können, wie sich so ein wirklich schöner Zeit 8 fährt, das auch bei tollem Wetter. Ich wünsche euch alles Gute, ich freue mich schon auf euch bei unserem nächsten Film. Bis dahin, euer Stefan Luftschitz, bleibt gesund. Ciao.